క్యూబర్నెటీస్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏంటి క్యూబర్నెటీస్ ఎందుకు ఓకే సో ఇది మనకి గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఇది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ కంటెంట్ ఆర్కిస్ట్రేషన్ ఇంజిన్ అండి మార్కెట్ లో అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ మనకి క్యూబర్నెటీస్ లోకే డిప్లాయ్ అవుతున్నాయి మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని మనకి క్యూబర్నెటీస్ లోనే డిప్లాయ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ఈ క్యూబర్నెటీస్ అనేది మనకు అన్ని క్లౌడ్ లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేశారండి లైక్ ఇప్పుడు అజూర్ క్లౌడ్ అయితే మనకి ఏ కేస్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఈ కేస్ ఉంటుంది ఇలా ప్రతి క్లౌడ్ లోకి ఒక క్లస్టర్ క్రియేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చాను ఓకే మేజర్ గా క్యూబర్నెటీస్ లో డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్క్ అన్నోడ్ రైట్ మాస్టర్ నోడ్ వర్క్ అన్నోడ్ మాస్టర్ నోడ్ సేమ్ లైక్ మీ యొక్క మేనేజర్ లాగా ఎలా అయితే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తారో సో మాస్టర్ కూడా అలాగే పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో వర్క్ అన్నోడ్ మీన్స్ మీకు వర్చువల్ మిషన్స్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్ మీకు విఎం అనుకోవచ్చు సో ఈ వర్క్ మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయండి రియల్ టైమ్ లో మనకి కావాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ బట్టి బట్టి మీకు మల్టిపుల్ మాస్టర్ నోట్స్ అండ్ మల్టిపుల్ వర్క్ నోట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అయితే సో లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్టర్ రైట్ సైడ్ వర్క్ నోట్ మాస్టర్ మాస్టర్ నోట్ లో ఈ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి సో ఏ క్రియేషన్ కానీ అప్డేషన్ కానీ డిలీషన్ కానీ త్రూ క్యూబ్ సిటీ నుంచే మనకి ఏపీఏ వస్తుంది ఏపీఏ నుంచి ఏపీఏ సర్వర్ వస్తుంది ఈ ఏపీ సర్వర్ గేట్ కీపర్ లాగా యాక్ట్ చేసేసి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసేసుకొని ఎప్పుడైతే మన క్యూబ్ సిటీ గెట్ నోట్స్ ఆర్ గెట్ పాడ్స్ ఆర్ అని చెప్పేసి మనం ప్రతి క్రి కమాండ్ ఇస్తున్నాము ఆ కమాండ్ మనకు డైరెక్ట్ ఏపీఎస్ నుంచి ఏపీఎస్ వరకు వస్తుంది సో ఏపీఎస్ డైరెక్ట్ ఒక నోట్ తో ఇంటరాక్ట్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అని తీసుకొచ్చి మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అండి కమాండ్ ప్రాంట్ ఇంటర్ ఒక టర్మినల్ లో మనకి రైట్ సో షెడ్యూలర్ జస్ట్ ఏంటంటే నోట్స్ ని పాడ్స్ ని జస్ట్ షెడ్యూల్ చేసి వదిలేస్తుందండి కంట్రోల్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇక్కడ పర్టికులర్ ఈ వర్క్ నోట్ ఈ పాడ్ క్యాస్ అయిన అయిపోవాలి రైట్ సో మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ అంతా మన కంట్రోల్ మేనేజర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈటీసీడీ అనేది అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక క్లస్టర్ లో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఈటీసీడీ డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ బేస్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ వర్క్ నోట్స్ లో మనకి క్యూబ్ లైట్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ అండ్ ఈ కా ఈ మేజర్ గా ఈ టూ థింగ్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మీ యొక్క నోడ్ అనేది మీ మీ అప్లికేషన్ బయట ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ రావాలి అవుట్ గోయింగ్ రెస్పాన్స్ పోవాలి రైట్ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా మనకు ఈ క్యూబ్ ప్రాక్సీ చూసుకుంటుంది సో క్యూబ్ లేట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ కనెక్టివిటీ రైట్ వర్క్ నోట్ హెల్దీగా ఉందా లేదా పాడ్ హెల్దీగా ఉందా లేదా ఇదంతా చెక్ చేసింది క్యూబ్ లెట్ రైట్ సో ఇవి అండి మేజర్ గా సో నోడ్ ఏంటంటే మీన్స్ ఒక సర్వర్ అనుకోవచ్చు నోడ్ ఏముంటుంది నోడ్ లో మనకి పాడ్ ఉంటుంది పాడ్ లో కంటైనర్ ఉంటుంది పాడ్ అంటే ఒక స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అండి సో క్యూబర్నెటిస్ లో లీస్ట్ కాంపనెంట్ ఏంటి అంటే మనకి పాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు పాడ్ అంటే సింపుల్ గా మనకి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ సింపుల్ గా టీ పాడ్ అన్నారనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆర్ బీన్ బీన్స్ తెలిసే ఉంటుంది వెజిటేబుల్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ పాడ్ అన్నారనుకోండి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో చూడండి ది ఇన్ సైడ్ మనకి ఇలా ఇవి ఉన్నాయి రైట్ సో గింజలు అనుకోవచ్చు సో పైన మీకు ఈ లేయర్ ఉంది ఓకే మీన్స్ పైన ఒక లేయర్ ఉండి ఈ లేయర్ ఏం చేస్తుంది ఇన్ సైడ్ లోపల ఉన్న వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మనకి రైట్ వన్స్ ఇది క్లోజ్ అయితే రైట్ సో ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ లేయర్ లోపల మీకు ఇవి ఉన్నాయండి రైట్ ఆ గింజలు అనేవి ఉన్నాయి సో సేమ్ పాడ్ కూడా అలాగే అనుకోవచ్చు అనమాట సో పాడ్ అనేది ఒక లేయర్ అనమాట రైట్ అంటే ఒక లేయర్ సో పాడ్ ఏముంటాయి కంటైనర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి రైట్ కంటైనర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి లేయర్ లాగా ఉండి మీకు లోపల ఉన్న ఏవైతే కంటైనర్స్ కంటైనర్ ఆర్ కంటైనర్స్ సో వాటిని ఏం చేస్తుందంటే ప్రొటెక్ట్ చేసి పెడుతుంది అనమాట సింపుల్ గా సో పాడ్ అంటే ఒక స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో అది అనమాట అయితే నేను ఆల్రెడీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేశానండి ఇక్కడ గో టు రిసోర్సెస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేశాను సేమ్ అదే ఆప్షన్స్ తో రైట్ సో మీరు ఐదర్ క్లౌడ్ షెల్ అయినా ఓపెన్
और बोल लो ओके सो क्लाउड से वेल्लिपता लेदा बेटर न्यू टैब क्लाउड शेल ओपन इस क्लस्टर कनेक्ट वाले कड़ा स्टेम आने की कनेक्ट आने की चीज़ है सो ये लाइक कनेक्ट वाले जो पेसी माने की कड़ा इज़र कमेंट्स ही चल रहे हैं so first account set चेस कोने तरह तक credentials तोटी set up चेस कोने right okay right इकड़ा ना को नाके इंटेंट है इकड़ा मान की ये पर इतने क्लस्टर क्रिएट चेस तम्हों का दंडी क्लस्टर क्रिएट चेस तम्हों के लाख क्यूब कॉन्फ़िग फाइल है नहीं तो बटुल तो नाम है आ क्यूब कॉन्फ़िग फाइल मान के लेटर का उस रम होता है ये लेंस मान यूज़ चेसी आ पर्टिकुलर इधर कनेक्ट वाला ना पड़ो आ आ क्यूब मान के पब्लिक ही प्राइवेट किए ने रोन्नों टाइम आएंगे इधर आखी आखी इस तोटे मान वेंचे इस तमान टे सेक्यूर वेलो कनेक्ट होता हम करें सेम हालांकि आ क्यूबरनेटिस लोग बोला मान को एस्पेशली आजू पॉइंट आफ फील हो मान के कड़ा कनेक्ट आवाली एंटर मी क्लस्टर ने कनेक्ट आवालन पोन मी क्लस्टर लो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लो स्पेसिफिक क्लस्टर नहीं वेरे बाइट थर्ड पार्टी टूल यूज़ किए से कनेक्ट आवाली ना अपने मान की क्यूब कॉन्फ़िग करने का उस रमो उतना रहता है राइट सो निन लास्ट टाइम लाइन्स डाउनलोड ये सारे मी कहते चुप मैक्रोसाफ्टन पहले पहले एप्लीकेशंस पहले पहले न्यूरॉन में तो इलान टेल लेंस आने सॉफ्टवेयर से यूज़ किया था रण्डे फिनिश इसका ट्राई चाहिए था क्यों कॉन्फ़िग करने दे डाउनलोड आउट होना लेगा ना राइट इसका लोड आउट होना रानी वाली गैप लो इकट्ठे चुरने क्लाउड शेल लोने का ऑप्शन होता है मतलब अपलोड चीज़ उसको डालने के डाउनलोड चीज़ उसको डालने के फाइल्स आने भी ऑप्शन होते हैं डाउनलोड आने आपको हम सर्वन स्लैश टेस्ट टाइम लगते हैं सिर्फ डाउनलोड आता है मतलब एंटर द इक्वल फुल्ली क्वालिफाइड फाइल पास हो ओनली फाइल पर सिस्टम के सिस्टम चुन एक अगर क्लिक हीर टू डाउनलोड एक बार फाइल आंटे ये मंटु नंटे पढ़े तो नहीं रे डाउनलोड क्लिक चेस तो नंटे मेरे को ऑलरेडी होम्स और स्लैश रावण लो उन्हारो एक अगर करंट आधे उन्हान का तो नहीं निकला आधे चुप तो नहीं सो असल एक अगर मेरे क्यूब कॉन्फ़िग फाइल लंदो आप बात रिमेनिंग पाती सो मी लोकल नो डाउनलोड होते हैं, ओके, शो इन फोल्डर, 
ది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో కానీ వేరే ఎయిటర్లు ఓపెన్ చేయండి రైట్ చూడండి ఇదంతా ఎలా ఉందంటే యామెల్ ఫార్మాట్లో ఉందండి వైఎంఎల్ ఫార్మాట్లో సో ఏపీ వర్షన్ ఏంటి క్లస్టర్ ఏంటి ఇది మన క్లస్టర్ ఓకే సో తర్వాత ఈ క్లస్టర్ నేమ్ ఇదండి ఓకే టెస్ట్ ఏ కేస్ అని నేను క్లస్టర్ నేమ్ క్రియేట్ చేశాను సో యూజ్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఆ డీటెయిల్స్ అనమాట ఇందులో ఉంటాయి మనకి రైట్ సో ఈ ఈ థింగ్ తోటే మనం ఏంటంటే బయట థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూజ్ చేసి మన క్లస్టర్ కనెక్టివిటీ అంతా సెటప్ అవుతుందండి లెన్స్ వచ్చిందా ఆర్ లెన్స్ ఐడి ఒకటి కావాలి లేకపోతే యాక్టివేట్ కోడ్ అనేది తీసుకోండి లెన్స్ ఐడి అని యాక్టివేట్ అండి మనకు డాకర్ ఐడి లాగా లెన్స్ ఐడి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి రైట్ ఒక అకౌంట్ మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో మీకు డాకర్ మీకు డాకర్ హబ్ లో మీకు ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి డాకర్ హబ్ ఎందుకంటే మన ఇమేజెస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా దానికి మనకు డాకర్ హబ్ కావాలి సేమ్ రిజిస్టరీ మనకి ఎలా అయితే గిట్ హబ్ లాగా డాకర్ హబ్ ఉంటుంది సో ఒక డాకర్ హబ్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే డాకర్ హబ్ సంబంధించిన ఐడి అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ సెటప్ ఎక్కడ ఉంది సైన్ ఇన్ రిజిస్టర్ అనండి ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే మనకు డాకర్ సంబంధించిన ఒక ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుందండి సేమ్ అలాగే ఇక్కడ లెన్స్ కూడా అంతే అనమాట ఇక్కడ ఒక ఐడి అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ అనండి ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అథెంటికేట్ చేస్తుంది ఓపెన్ లెన్స్ రైట్ ఓకే అండి నోట్స్ ఇస్తుంది నో లెన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ నో వ్యాలిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ టు లెన్స్ డెస్క్ టాప్ అని చెప్పేసి మీకు ఇస్తుందండి ఓకే చూ సబ్స్క్రిప్షన్ సో అంటే ఏంటంటే ఇది రియల్ టైంలో మనం నేను పే చేసి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుందండి ఈ ప్రోడక్ట్ రైట్ పే చేసి మనం రియల్ టైమ్ లో కొంటారు ఫ్రీ కావాలంటే ఫ్రీ వర్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లెట్ మీ ఫ్రీ ట్రయల్ వస్తుందేమో చూద్దాం ఇంతవరకు ఇది ట్రై చేయలేదండి ఫస్ట్ టైం మనకు రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే అన్ని పే చేసి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయండి క్రియేట్ ఎన్యూ సబ్స్క్రిప్షన్ అడుగుతుంది ఫ్రీ ట్రయల్ to confirm in the field below to confirm your meet eligibility criteria yes vela idi vellam anukunte ikkada em details adugutundo chu payment details adugutey ga avasaram ledhu free trial ana possible avutey mo chudama ట్రయల్ ట్రై చేస్తున్నానండి ఓకే రైట్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మన క్లస్టర్ ఏది ఇది మన క్లస్టర్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నాం అజూర్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అజూర్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ లో మన పర్టికులర్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఈ టెస్ట్ ఈ కేసు అని ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసాం ఇది ఇన్స్టాఫ్ మీ యొక్క ప్రతిసారి అజూర్ పోర్టల్ లోకి వెళ్ళి కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకోవడం బదులు మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ లెన్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని ఆ సెటప్ ఇక్కడ చేసుకొని మీకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మొత్తం వస్తుందండి ఎవ్రీథింగ్ మీరు లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఎర్ర త్రో చేస్తుంది అన్ని ఇక్కడే మనం చెక్ చేయొచ్చు అండి సో యాడ్ క్లస్టర్ అండి సో చూడండి క్యూబ్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ అడుగుతుంది ఓకే ప్రీవియస్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను కదా నేను 
క్లోజ్ చేశాను సో ఈ సెటప్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయండి ఎస్పెషల్లీ క్యూబ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇది ప్రాపర్ గా పేస్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి చాలా ఎర్ర త్రో చేస్తుంది ట్రై చేద్దాం యాడ్ క్లస్టర్ అంటాను సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అయిపోయింది రైట్ ఇక్కడికి వచ్చి హోమ్కి వెళ్తే ఇక్కడే మనకు క్లస్టర్ నాకు వచ్చేసేయాలి చూడండి టెస్ట్ ఏ కేసు వచ్చింది ఓపెన్ చేస్తాం కనెక్ట్ అవుతుందండి ఏమంటుంది ఎర్ర వైల్ ప్రాక్సిక్ రిక్వెస్ట్ బై టీసీపీ కనెక్షన్ ఎస్టబ్ల్యూ కనెక్షన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ద సాఫ్ట్ ఇన్ ఓవర్ హోస్ట్ మిషన్ ఫెయిల్ టు గెట్ ఇది ఏదైతే కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ చేస్తుందండి వాజ్ అపాయింటెడ్ బై సాఫ్ట్ ఇన్ ఓవర్ హోస్ట్ మిషన్ సార్ రీకనెక్ట్ చేద్దాం అయితే ఏంటండి లేకపోతే లైట్ ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ టైంకైనా ఓకే రైట్ ఇక్కడికి రండి కనెక్ట్ అయిపోయిందండి చూడండి క్లస్టర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేస్తే మీకు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయని కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి అవైలబుల్గా చూడండి త్రీ ఓకే త్రీ నోట్స్ చూపిస్తుంది నాకు సేమ్ అదే అజూర్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ నోట్ పూల్ చెక్ చేయండి మనం ఇది క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని నోట్స్ ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడికి వస్తే నోట్ పూల్స్ లో నాకు ఇక్కడికి వస్తే త్రీ నోట్స్ చూపిస్తున్నాయి నాకు ఏజెంట్ పూల్స్ లో నాకు ఈ త్రీ నోట్స్ చూపిస్తున్నాయండి కావాలంటే ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సిఎల్ఎస్ అని అండి క్లియర్ చేస్తున్నాను క్యూబ్ సిటిఎల్ క్యూబ్ సిటిఎల్ గెట్ నోట్స్ రైట్ ఈ కమాండ్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు క్లస్టర్ లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది రైట్ నాకు త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి సో ఏంటి క్యూబ్ సిటిఎల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఏదైనా సరే క్రియేషన్ కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవడం కానీ రైట్ సో క్యూబ్ సిటీఎల్ మీ నుంచి అవుతుందండి దీన్ని క్యూబ్ సిటీ అని వచ్చి ఆ క్యూబ్ కట్టలు అనొచ్చు సో ఎప్పుడు ఏపీఐ సర్వర్తో మీకు ఇంట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది నేను ఏమంటున్నాను క్యూబ్ సిటీఎల్ గేట్ నోట్స్ అంటే ఎలా వెళ్తుందంటే బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్ ఈ క్యూబ్ సిటీఎల్ ఏపీఐతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఏపీఐ మాస్టర్ నోడ్ ఏపీఐ సర్వర్తో ఇంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఈ ఏపీఐ సర్వర్ గేట్ కీపర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ మీకు వర్క్ అండ్ నోట్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఈ వర్క్ అండ్ నోట్స్ లో ఇక్కడ ఎంత ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏపీఐ నుంచి మీకు క్యూబ్ కట్టలకి ఇస్తుంది అనమాట ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే మనకు వచ్చేస్తుంది అండి ఇలా క్యూబ్ కి క్యూబ్ సిటీ గెట్ నోట్స్ అనమాట రైట్ సో నోట్ లో ఏముంటాయి పాడ్స్ ఉంటాయి సో సో పాడ్ ఏంటి స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అనుకోవచ్చు అనమాట రైట్ అది ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది ఆ పాడ్ లో ఏంటంటే మనకి కంటైనర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడికి వచ్చి క్యూబ్ సిటీ గెట్ పాడ్స్ అని అండి మన పాడ్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేద్దాం యాజ్ ఆర్ యాజ్ ఆర్ ఫ్రమ్ మనకి ఏంటంటే ఏం పాడ్స్ లేవు మనం మనం ఇంతవరకు ఏం పాడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదండి ఓకే ఇప్పటి వరకు మనకు ఏం పాడ్స్ క్రియేట్ చేయలేదు ఇప్పుడు చూస్తే నాకు త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మీరు పాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను త్రీ పాడ్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి త్రీ పాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తే అది ఎలా ప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక నేను ఇక్కడ రిప్లికా సెట్ త్రీ పాడ్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి త్రీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి త్రీ పాడ్స్ అని ఇస్తే అది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఒక పాడ్ వచ్చేసి ఈ నోడ్ లో ఫస్ట్ నోడ్ లో సెకండ్ పాడ్ వచ్చేసి సెకండ్ నోడ్ లో థర్డ్ పాడ్ వచ్చేసి థర్డ్ నోడ్ లో మనకు క్రియేట్ అవుతుంది సో త్రీ పాడ్స్ మీకు ఏంటంటే ఒకే పాడ్ ఒకే నోడ్ లో క్రియేట్ అవ్వవు అండి ఒకే నోడ్ లో క్రియేట్ అవ్వవు సో మీకు ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కో దాంట్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ నోడ్ అనేది ఒక హోస్ట్ అనుకోండి ఓకే గ్రాఫికల్ గా మీకు రిప్రజెంట్ చేసి చూపిస్తే సంథింగ్ పెయింట్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను మనకి ఏమున్నాయి త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి నోట్ వన్
ఫ్రీ నోడ్స్ ఓకే సో మనకి ఈ ప్రతి నోడ్ లో ఏముంటుంది పాడ్ ఉంటుంది రైట్ పాడ్ వన్ పాడ్ టూ సో పాడ్ త్రీ ఇలా త్రీ పాడ్స్ అంటే రిప్లికా సెట్ మీరు త్రీ పాడ్స్ అని మెన్షన్ చేస్తే త్రీ పాడ్స్ అని క్రియేట్ అవుతుంది పాడ్ వన్ ఆరు పాడ్ త్రీ రైట్ సో ఇదేంటి నోట్ నోట్ వన్ నోట్ టూ ఎవ్రీ నోడ్కి సపరేట్ ఒక ఐపి అడ్రస్ ఉంటుంది అండి నోట్ త్రీ ఓకే రైట్ పాడుకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు క్యూబ్ సిటిఎల్ గేట్ నోట్స్ అంటే మనకి ఏం చూపిస్తుంది త్రీ నోట్స్ చూపిస్తుంది ఆ త్రీ నోట్స్ మనకు విజిబుల్ అవుతుంది రైట్ నేను రిప్లికా సెట్ త్రీ అని చెప్పేసి మూడు పార్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి రైట్ రిప్లికా సెట్ అంటే అంటే మళ్ళీ వస్తాను నేను త్రీ పార్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి సో ఈ నోడ్ అనేది ఒక హోస్ట్ అనుకుంటే నోడ్ టూ ఒక హోస్ట్ నోడ్ త్రీ హోస్ట్ ఓకే ఒక్కొక్క నోడ్ లో ఒక్కొక్క హోస్ట్ లో ఒక్కొక్క పాడ్ ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఇలా బియాండ్ ఒక పాడ్ అనేది ఇట్లా కామన్ గా వన్ నోట్ వన్ నోట్ టూ కి రైట్ నోట్ టూ నోట్ త్రీ కి ఇలా వర్క్ అవ్వదండి రైట్ ఇలా వర్క్ అవ్వదు అనమాట సో ఎందుకు అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్ వన్ లోనే మీరు ఈ త్రీ పాడ్స్ పెట్టారనుకోండి కన్సిడర్ ఇలా అనుకోండి సినారియో ఏంటి మీరు ఇలా ఇది ఒక్కటే నోడ్ మీరు ఏం చేశారంటే ఈ త్రీ పాడ్స్ ని ఒకే నోడ్ లో పెట్టారనుకోండి రైట్ త్రీ పాడ్స్ ని మీరు ఒకే నోడ్ లో పెట్టారనుకోండి మీకు సమ్ సిచ్యువేషన్ లో నోడ్ డౌన్ అయిపోయినా రైట్ నోట్ డౌన్ అవుతే త్రీ పార్ట్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోతాయి కంప్లీట్ గా రైట్ డస్ నాట్ మేక్ సెన్స్ కదా సో అందుకోసం మనం మనం ఏం చేస్తామంటే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతాం సో ఇండివిజువల్ నోడ్ లో ఇండివిజువల్ పాడ్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అండి సో ప్రతి పాడ్ లో మనకి ఏంటంటే కంటైనర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయండి ఒక కంటైనర్ లేదా మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అనేవి ఉంటాయి మీకు రైట్ కంటైనర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి అనమాట బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో ఒక పాల్ లో ఒక కంటైనర్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తారండి ఒక పాల్ లో ఒక కంటైనర్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తారు రైట్ సో ఆ ఇది అండి పాడ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆ పాడ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం రైట్ మీకు పాడ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది త్రూ కమాండ్ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఐదర్ యామెల్ యూజ్ చేసి మనము మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ రాస్తామండి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ కి ఇప్పుడు క్యూబర్నెటీస్ లో మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక కాన్సెప్ట్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఇక్కడ రైట్ సో మనకి ఏంటంటే మనం పాట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పాట్స్ ఏంటి తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు తర్వాత సర్వీసెస్ ఎందుకు వాడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్స్ స్టేట్ ఫుల్ సెట్స్ ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ డీమన్ సెట్స్ ఎందుకు తర్వాత క్రాన్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఇలా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సర్వీస్ గురించి మనం మాట్లాడుతూ వస్తాం హెల్ప్ చార్ట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం అండి ప్యాకేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఏంటి ఎందుకు హెల్ప్ చార్ట్స్ వాడతారని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో పార్ట్స్ అంటే మనకి స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీంట్లోనే మీకు రిప్లికా సెట్ కూడా వస్తుంది ఓకే రిప్లికా సెట్ అనేది లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ రిప్లికేషన్ కంట్రోల్ అనేది ఓల్డర్ వన్ అండి సో ఈ రిప్లికా సెట్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్ ఆఫ్ మనం ఒక సింగిల్ పాడ్ క్రియేట్ చేసే బదులు సెట్ ఆఫ్ పాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తామండి ఎందుకంటే ఆ ఒక పాడ్ డౌన్ అయిపోతే మనం స్టిల్ ఇంకొక పాడ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి రిప్లికా సెట్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో బిఫోర్ దట్ దానికి ఏంటంటే ఒకసారి మీకు మళ్ళీ ఒకసారి యామెల్ గురించి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను కొన్ని సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారు కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసేసి ఒక ఫైల్ తీసుకుంటాను దీనికి ఏమనిస్తానంటే టెస్ట్ డాట్ ఆర్ యామెల్ వైఎంఎల్ అని ఇచ్చినా మీకు వస్తుంది ఆర్ వైఎంఎల్ ఇచ్చినా వస్తుంది అండి ఓకే యామెల్ టెస్ట్ డాట్ వైఎంఎల్ సో ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తాను రైట్ సో యామెల్ లో మీకు ఏంటంటే 
ఏదైనా సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అది కీ ఒక కీ ఒక వాల్యూతో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం అంటే కీ వాల్యూ ఫార్మాట్ లో మనకి యామెల్ లో మనము రిటర్న్ చేస్తాం రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పర్సన్ తీసుకోండి ఓకే రైట్ ఒక పర్సన్ పర్సన్ అనుకున్నాను రైట్ పర్సన్ సో ఆ పర్సన్ నేమ్ ఏంటి రైట్ ఆ పర్సన్ నేమ్ ఏంటి ఇలా నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రావణ్ రైట్ చూడండి అంత కీ వాల్యూ ఫార్మాట్ లో రాస్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఆ ఈ కీకి ఈ కీ తర్వాత ఈ నేమ్ కి మీకు నేమ్ కి ఏంటంటే ముందు ఇక్కడ స్పేస్ రావాలండి రైట్ ఒక కీ వస్తుంది ఆ తర్వాత నేమ్ వస్తుంది ఈ కీ తర్వాత కోరని ఇచ్చి నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఒక స్పేస్ అనేది ఉండాలి రైట్ ఒక స్పేస్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేయాలి సార్ రైట్ నేను పర్సన్ అని రాస్తున్నాను ఇన్ సైడ్ పర్సన్ కింద ఏంటి అతని నేమ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే ఈ శ్రవణ్ అనే అతను పర్సన్ అనే దాని కిందకి వస్తుంది అని స్పెసిఫై చేయడం కోసం ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇండెంటేషన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను ఈ గ్యాప్ ఈ గ్యాప్ని ఏమంటారంటే ఇండెంటేషన్ అంటారు రైట్ ఇండెంటేషన్ అంటారండి నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి రైట్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనుకుంది డబల్ కోర్స్ లో ఇస్తే తర్వాత ఏజ్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత మెయిల్ ట్రూ సో ఇలా మీరు స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ అంతా చూస్తే నేను అంత కీ వాల్యూ ఫార్మాట్ లోనే స్పెసిఫై చేస్తున్నాను ఓకే హాబీస్ ఏంటి రైట్ మీరు హాబీస్ ఏంటి మనకు మల్టిపుల్ హాబీస్ ఉంటాయండి వాచింగ్ మూవీస్ అని రీడింగ్ బుక్స్ అని తర్వాత ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అని ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు లిస్ట్ అనమాట రైట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనం స్పెసిఫై చేయాలి లిస్ట్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలు స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఎలా అంటే ఇలా ఐఫోన్ ఇచ్చేసి మూవీస్ కదా వాచింగ్ మూవీస్ రైట్ తర్వాత రీడింగ్ బుక్స్ అనుకున్నాం రైట్ తర్వాత ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇలా సో ఇలా మల్టిపుల్ లిస్ట్ ని నేను ఇలా స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక వే అండ్ ఇంకొక వే లో కూడా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా ఏ మూవీస్ చూసాడు మూవీస్ అని ఒక ఇలా లిస్ట్ ఇలా కూడా స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు లిస్ట్ ని ఐదు ఈ వేలో చేయొచ్చు ఆ వేలో చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రైట్ ఏం లిస్ట్ ఉంటే ఆ లిస్ట్ స్పెసిఫై చేయండి రైట్ ఇలా ఇది ఒక వే లిస్ట్ ని స్పెసిఫై చేయడం ఇది ఒక వే అండ్ ఇది ఒక వే రైట్ నెక్స్ట్ ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ ఉంది అనుకుంది రైట్ తను ఏదైనా ఈ తిని గురించి ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ రాస్తున్నారు ఏదైనా స్పెసిఫై చేయాలి ఓకే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా రాస్తున్నాను ఎలా అంటే ఎలా అంటే హాయ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓకే వర్కింగ్ ఇన్ టెక్ఎం ఓకే ఇలా స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఓకే బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే తన గురించి నేను డిస్క్రిప్షన్ ఫైవ్ లైన్స్ లో రాయొచ్చు హండ్రెడ్ లైన్స్ లో అయినా రాయొచ్చు అనమాట సో రాస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఉంది రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఉంది నాకు ఒక సింగిల్ లైన్ లోనే నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే మీరు ఇలా ఈ సింబల్ స్పెసిఫై చేసేసుకొని రైట్ మీరు రన్ చేసుకుంటే ఏమవుద్దంటే ఎంటైర్ ఈ థింగ్ మొత్తం ఎంటైర్ ఈ థింగ్ మొత్తం వన్ లైన్ లో మీకు డిస్ప్లే చేస్తుందండి ఓకే ఎంటైర్ మీకు లైన్ మొత్తం ఏదైతే రాశారో అదంతా మీకు వన్ లైన్ లో మీకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది సో ఇలా అనమాట ఏ చూసినా సరే మీకు కీ వాల్యూ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది అనమాట ఇది కీ అయితే ఇదంతా నేమ్ అవుతుంది ఇదంతా నేమ్ అవుతుంది ఇన్ సైడ్ కీ కింద మీకు సబ్ కీ సబ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కీ రైట్ ఇదంతా నేమ్ రైట్ మళ్ళీ అగైన్ ఇది కీ అయితే ఇది నేమ్ రైట్ ఆక్యుపేషన్ కీ నేమ్ ఇలా స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఇది కీ అనుకోండి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి మీకు నేమ్స్ అవ్వచ్చు మూవీస్ అనేది మీకు కీ అయితే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీకు నేమ్స్ అవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్ అనేది కీ అయితే తర్వాత ఈ వచ్చే డిస్క్రిప్షన్ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్ట్రింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేమ్ అవుతుంది అంట సో యామెల్ ఏంటంటే మీరు ఏది రాసినా సరే కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్ లోనే మీరు రాస్తారనమాట సో దా ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే డాట్ వైఏఎంఎల్ ఆర్ వైఏఎంఎల్ వైఎంఎల్ అని ఎలా సేవ్ చేసినా సేవ్ అవుతుంది 
రైట్ ఆ ఐకాన్ ఇలా ఉంటుంది అంట ఓకే మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పాడ్కి రైట్ ఒక పాడ్కి యామెల్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం రైట్ పీవోడి పాడ్ అంటున్నా ఓకే సో గూగుల్ వెళ్ళిపోయి శాంపుల్ ఒక పాడ్ తీసుకుందాం అంటే క్యూబర్ నెటీస్ పాడ్ యామెల్ అంటుంది రెఫరెన్స్ తీసుకోండి డైరెక్ట్ క్యూబర్ నెటీస్ సైట్కే కనెక్ట్ అవుతున్నాను మీకు ఎలా అయితే యాషి కార్ప్ సైట్ కనెక్ట్ అయ్యానో ఇక్కడ కూడా క్యూబర్ నెటీస్ సైట్కే కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఇక్కడ చూస్తే ఒక పాడ్ ఉంది ఇది యామెల్లో ఉంది ఓకే ఇది కాపీ చేసేసి రైట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏముంది అంటే ఏపీఐ వర్షన్ అని ఉంది రైట్ ఏపీఐ వర్షన్ సో యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ఇంటరాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు త్రూ ఏపీఐ నుంచే మనకు జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసుకుంది ఓకే సో ఏపీఐ వర్షన్ స్పెసిఫై చేసుకొని వి వన్ పెట్టాను అంటే ఇనిషియల్ వర్షన్ గా నేను ఏమైనా స్పెసిఫై చేశాను వి వన్ చేశాను లేటర్ గా దీంట్లో ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా చేంజెస్ జరిగితే నెక్స్ట్ వర్షన్ వి టూ అని వస్తుంది రైట్ వి టూ నెక్స్ట్ ఇదొక కీ ఇదొక నేమ్ నేమ్ కి ముందు స్పేస్ ఇస్తారండి ఓకే ఇక్కడ చూస్తే కోల్ అంత తర్వాత వి వన్ కి ఒక స్పేస్ ఉంది సెకండ్ లైన్ లో కైండ్ పాడ్ అన్నట్టు ఏంటి కైండ్ అంటే మీరు ఏ యామెల్ రాస్తున్నారు ఓకే అది ఏ సర్వీస్ కి రాస్తున్నారు పాడ్ కి రాస్తున్నారా డిప్లాయ్మెంట్స్ కి రాస్తున్నారా సర్వీస్ కి రాస్తున్నారా రైట్ సో పర్సిస్టెన్స్ వాల్యూ కి రాస్తున్నారా వాల్యూ క్లెయిమ్స్ కి రాస్తున్నారా ఏంటి అని చెప్పడమే కైండ్ ఇక్కడ కైండ్ అంటే పాడ్ అంటే పాడ్ అని తెలుస్తుంది రైట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఓకే ఈ యొక్క ఏదైతే యామెల్ కోడ్ రాస్తారో ఇది డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేటర్ అని అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్ చేసేటప్పుడు క్యూబ్ కట్టలు అని ఇస్తాం కదా అప్పుడు క్యూబ్ కట్టలకి తెలుస్తుందండి రైట్ ఇది కైండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే మెటా డేటా అని ఉంది మెటా డేటా నేమ్ ఎంజినిక్స్ అని నేను ఏదైతే ఒక పాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఆ పాడ్కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను ఆ నేమే ఎంజినిక్స్ అంటే రైట్ ఆ పాడ్కే ఏమ నేమ్ ఇస్తున్నాను అంటే రైట్ ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను అదే ఎంజినిక్స్ రైట్ క్రియేషన్ అయినాక చూద్దాం తర్వాత స్పెసిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను స్పెక్ మీన్స్ స్పెసిఫికేషన్ రైట్ సో మనం ఏమనుకున్నాం మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆ మనకు ఒక నోడ్ ఉంటుంది నోడ్ లో ఒక పాడ్ ఉంటుంది పాడ్ లో కంటైనర్ ఉంటుంది రైట్ మనం పాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మరి పాడ్ పాడ్ ఇన్ సైడ్ లోపల కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఆర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలిగా ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రైట్ కంటైనర్స్ ఆ కంటైనర్ నేమ్ ఏంటి ఎంజినిక్స్ రైట్ ఈ ఇమేజ్ యూస్ చేస్తున్నారు ఎంజినిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ అని ఈ ఇమేజ్ కావాలి రైట్ సో ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా హబ్ కనెక్ట్ అవుతుంది చూడ డాకర్ ఇమేజ్ అనమాట డైరెక్ట్ గా ఈ యొక్క హబ్ కనెక్ట్ అయిపోయి మనకి ఈ వర్షన్ తోటి మనకి ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంది సేమ్ మనం డాకర్ కమాండ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎలా అన్నాం డాకర్ ఫుల్ ఎంజినిక్స్ అంటే మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయిందిగా ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది డాకర్ రిజిస్టర్ కనెక్ట్ అయింది అలాగే వీటి ఈ రిజిస్టర్ కనెక్ట్ అయిపోయి కనెక్ట్ అయిపోయి ఈ వర్షన్ తోటి మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది తర్వాత ఎంజినిక్స్ అనేటిది అది ఒక వెబ్ సర్వర్ ఆబ్వియస్ గా వెబ్ సర్వర్ మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం త్రూ వెబ్ బ్రౌజర్ గా రైట్ త్రూ బ్రౌజర్ గా బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ అర్థం చేసుకునే పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటండి ఐదర్ ఎయిటీ హెచ్టీపీపీ ఎయిటీ హెచ్టీపీపీఎస్ ఫోర్ పార్టీ త్రీ రైట్ ఏ పోర్ట్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం ఎయిటీలో రైట్ అదే ఈ కోడ్ అనమాట ఈ కోడ్ కాపీ చేయండి చేసి నేను పోర్టల్కి వెళ్తాను వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ విఏటర్ మోడ్ ఓపెన్ చేసి పాడ్ డాట్ వైఏఎంఎల్ అంటానండి రైట్ వి అనేది ఒక ఎయిటర్ మోడ్ అండి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లాగా అది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం రైట్ సేవ్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పాడ్ డాట్ యామెల్ ఫైల్ని మనం రన్ చేద్దామండి సో 